অনেক কষ্টকর জীবনটা তেজপাতা হয়ে যেতেছে আজকে আমার ব্যথা করতেছে চাপ লাগলে ব্যথা করতেছে আবার এক আঙ্গুল দিয়ে হচ্ছে অনেক কষ্ট করা লাগতেছে এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল দিয়ে কিছু করার নাই আই হ্যাভ টু রাইড লাইক দিস সো পুলিশ ভাই যদি যেতে দেয় আমি চলে যাব যাব তাকে জিজ্ঞেস করে ভালো করছি না যদি আমি ঠান মারতাম তাহলে আমার ধরা ফেলত এই ওয়ার্ডস অফ এভরি ওয়ান আমার অবস্থা ভালো আবার একদিক দিয়ে ভালো না একটা যন্ত্রণায় পড়ছি এটা হচ্ছে আঙুলের এখানে যে কাটা দেখতেছেন তো এই কাটার কারণে আমি ক্লাস ঠিক মতো ধরতে পারতেছি না হয় এক আঙ্গুল দিয়ে করা লাগতেছে এরকম এরকম করে অথবা লাস্টে দুই আঙ্গুল দিয়ে করা লাগতেছে এরকম এরকম করে তো এইভাবে আমার হচ্ছে ক্লাস ধরা লাগতেছে অথবা সামনেরটা দিয়ে খুবই প্যারায় আছি অ্যান্ড এটা দিয়ে চাপ দিতে নিলেই হয় ব্যথা করে অথবা হচ্ছে রক্ত বের হয়ে যায় এখন এই আঙ্গুল উপর প্রেশার দিতে পারতেছি না গ্লাভসও পড়তে পারতেছি না সো কাহিনী যেটা হয়েছে ওইটা হচ্ছে কালকে একটা রেস্টুরেন্টে গেছিলাম তো রেস্টুরেন্টের ওয়াশরুমে হচ্ছে একদম নতুন দরজার ওই ছিটকানিগুলো লাগাইছে তো লোহাটা খুবই শার্প তো ওইটা আর কি ছিটকানি লাগানোর যে লোহাটা ওইটা না কি একদম জয়েন্টের জায়গাটা তো আমি হচ্ছে অন্য মনস্ক ছিলাম তো ভুলে হচ্ছে আমি দরজা খোলার সময় ওইখানে হাত দিয়ে ফেলছি পরে হাতে একটা গুতা লাগলো পরে আমি ভাবছি কিছু হয় নাই তারপরে দেখি যে চামড়া ফাঁক হয়ে গেছে চামড়া ফাঁক হয়ে পরে হচ্ছে রক্ত পড়তেছে আর দাগটা খুব ছোট মনে হইলো রক্ত খালি পড়তেছে বন্ধ হয় না পরে হচ্ছে আমি টিসু মিশু দিয়ে কোনো মতে ওয়াশ করে টিসু দিয়ে চাপ দিয়ে তারপর রক্ত বন্ধ করছি কিন্তু এমন অবস্থা হয়ে গেছে যে চামড়াটা ফাঁকা হয়ে গেছিল ব্যান্ডেজ করছিলাম কিন্তু খোলার পরে তো আবার হচ্ছে আমার ভুলে হাতে চাপ লাগছে আর কি এই আঙ্গুলটা তো বারবার ইউজ হয় তো যে কোনো কিছু গ্র্যাপ করার জন্য তো আপনার হচ্ছে এটা ইউজ করাই লাগবে আর আঙ্গুলের মাথা তো সব সময় টাচ লাগবে তো ওইটা হচ্ছে আমি বারবার টাচ লাগে আর বারবার হচ্ছে এই জায়গাটা ফাঁক হয়ে যায় আর তাকালেই দেখা যায় যে হচ্ছে রক্ত জল জল করতেছে আর কি শুকায় না তো এখনো এরকম অবস্থা এই জিনিসটা হচ্ছে কালকে আর আজকে এখনো হচ্ছে ঠিক মতো আর কি গ্যাপটা বন্ধ হয় নাই এই গ্যাপ থাকার কারণেই যে সমস্যাটা হইতেছে আবার কালকে আবার এই অবস্থাতে আমি বাইক চালাও আসছি তো বাইকে হচ্ছে হাতে গ্লাভস পরা ছিল তো গ্লাভস যখন আমি পরতেছিলাম গ্লাভস যখন এরকম করতেছিলাম তখনই হচ্ছে গ্লাভসের সামনের কাপড় গুলো আইসা চাপ লাগতেছিল আমার এই কাটা জায়গার সাথে জিনিসটা হচ্ছে আঙ্গুলের মাথায় তো এই জন্য আঙ্গুলের মাথায় খালি গুতো লাগতেছিল তো এই জন্য আজকে আমি গ্লাভসও পরতে পারি নাই গ্লাভস পরলেই খালি আঙ্গুলের সামনে এরকম চাপ লাগতেছে যদি আমি গ্লাভস পরে বাইক চালাতে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করি কিন্তু আজকে ওটা আমি পারতেছি না যাই হোক ঢুয়ে গেছি মানিক মেহমিনতে বসুন্ধরার সামনের ওই রাস্তাটা দিয়ে বিএম রোডে যাব তো আজকে এখানেই এরকম জ্যাম তাহলে পান্ধবত দিয়ে যেতাম তাহলে তার অবস্থা খারাপ হয়ে যেত যাই হোক ভাগ্য ভালো হাতে তালুতে কিছু হয় নাই হাতে তালুতে কাটে নেই হাতে তালুতে কাটলে তো আমি বাইকে চালাতে পারতাম না কারণ নর্মালি আপনি বাইক অথবা সাইকেল যেটা চালান না কেন হাতে তালুর উপর একটা প্রেশার পড়ে যখন আপনি ব্রেক করবেন সো তখন আমি বাইক চালাইতে পারতাম না আর পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আমি অনেক হেট করি অনেক টাইম নষ্ট হয় কিন্তু পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তখন ইউজ করাই লাগতো কিছু করার থাকতো না বিকাল চারটা তেত্রিশ বাজে মোটর সাইকেলের ঘড়িতে অনেক মানুষই আসছে এখানে সংসদ ভবনের সামনে তো নর্মালি আমি ক্লাস তো হচ্ছে সবগুলো আঙ্গুল দিয়ে ধরি সামনের যে ব্রেকটা আছে এটা আমি দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরি দুই আঙ্গুল রাখি এখানে অলয়েস অনেকে এক আঙ্গুল দিয়ে ধরে যেহেতু সামনের ব্রেকটা হচ্ছে আপনার হাইড্রোলিক প্রেস সিস্টেম তো এই জন্য হচ্ছে আপনার জাস্ট এক আঙ্গুলে অথবা দুই আঙ্গুলে হালকা চাপ দিলেই হয়ে যায় পুরো ব্রেকটা ধরে ফেলতে পারবেন আপনি এই জন্য সামনের ব্রেক আমি জাস্ট দুই আঙ্গুল দিয়ে ধরে কিন্তু ক্লাচ আমি অলওয়েজ সবগুলো আঙ্গুলই রাখি চারটা আঙ্গুলই রাখি আর একটা আঙ্গুল তো নিচে কিন্তু আজকে আমার হায়েস্ট দুই আঙ্গুল ইউজ করতে পারতেছি অনেক সময় জাস্ট এক আঙ্গুল দিয়ে করা লাগতেছে জ্যামের ভিতরে অনেক কষ্টকর জীবনটা তেজপাতা হয়ে যেতেছে আজকে আমার ব্যথা করতেছে চাপ লাগলেই ব্যথা করতেছে আবার এক আঙ্গুল দিয়ে হচ্ছে অনেক কষ্ট করা লাগতেছে এক আঙ্গুল দুই আঙ্গুল দিয়ে কিছু করার নাই আই হ্যাভ টু রাইড লাইক দিস 
সো পুলিশ ভাই যদি যেতে দেয় আমি চলে যাব যাব তাকে জিজ্ঞেস করে ভালো করছি না যদি আমি ঠান মারতাম তাহলে আমার ধরা ফেলত সো অবশ্যই সিগন্যাল টিগনালে যদি লাইট না থাকে পুলিশের দিকে তাকাবেন পুলিশ যে আপনাকে যে সিগন্যাল দিবে ওইটা ফলো করবেন ওকে এখন সিগন্যাল দিছে এখন যাওয়া শুরু করব এই যে বাস এখন জায়গাটা দখল করে দাঁড়া থাকবে ওকে লেটস গো দুই আঙ্গুলের ক্লাস ধরে আমার প্যাথারিক অবস্থা জানি না আরও দুই তিন দিন মেবি এরকম করা লাগবে একটু ভালো মতো শুকাইলে না হলে আবার চাপ লাগলে আবার রক্তরা বের হয়ে যাবে চামড়া ফাঁক হয়ে আছে তো চামড়া যদি আটকা যেত তাইলের কোনো প্যারাই থাকতো না ওই দেখ রাস্তার এখানে কি গর্ত গর্ত হয়ে আছে পুরা এই যে দেখছেন এগুলো সব গর্ত গর্ত হয়ে আছে আবার পানিও ছিটাইছে হালকা যদি হালকা লাগছে সামনে চাকার তো সামনের দিকে মাঠ গার্ড থাকে পিছনের দিকে অল্প থাকে অনেক হচ্ছে পিছনের দিকের মাঠ গার্ডটাকে আরো নিচে নামায় নেয় অর্থাৎ আরো একটা এক্সট্রা জয়েন্ট লাগাও এখানে তো এটা লাগালে যে সুবিধাটা হয় ইঞ্জিনের উপর কাদা আসেন বৃষ্টির সিজনে আপনি চাইলে এই জিনিসটা করতে পারেন ওকে নাইস আমি আসতে আসতেই এখানে একটা ছেড়ে দিচ্ছে ও রে ভাই বিজয় সরণের অবস্থা আজকে কি পুরা জ্যাম পুরা জ্যাম একদম পুরা রাস্তাটা ওয়ান কিলোমিটারের মতো আই গেস বিশাল জ্যাম তবে মেট্রো রেল হওয়াতে দূরপাল্লার বাসগুলার আর কি বেপ্রা টাইপের বাসগুলার হ্যারোম একটু কমছে যে যাত্রীরা নিচে দেওয়া যায় তাদের জন্য ভোগান্তিটা একটু বাড়ছে কারণ এখন ওই বাসগুলো আরো বেশি সময় ধরে বসে থাকে রাস্তায় অলমোস্ট চলে আসছি আমি ডানে গেলেই তো হচ্ছে বসুন ধরা শপিং মল আমি চলে যাবো সোজা সোজা গিয়ে বিএম রোডে ঢুকবো জ্যামটা আজকে একটু কমই আছে এই রাস্তাতে ওই সাইডে যাওয়ার রাস্তা পুরাই ব্লক বিজয় সামনে ঢুকার রাস্তা আজকে একদম ডেড আজকে ওইখান দিয়ে যে যাবে একদম রেস্ট ইন পিস রেস্ট ইন পিস অবস্থা তার এক্সট্রা শটলিং করতেছি না ফিফথ গিয়ারে ফিফটি স্পিড বেস্ট ফর সেফটি বেস্ট ফর মাইলেজ যাক সামনে গাড়িটারের কোনো ভিড়ই নাই তেমন আশা করি দুই তিন মিনিটের মধ্যে ছেড়ে দিবে পার করে চলে যেতে পারবো দুইটা ইন্ডিকেটর একসাথে জ্বালা দেয় সো আমি ইন্ডিকেট করতেছি যে আমি একদম সোজা যাব দুইটা না চারটা ইন্ডিকেটর এখন একসাথে জ্বলতেছে অনেক বাইকে হচ্ছে এক্সট্রা এটা লাগানো লাগে কিন্তু আমার টাকা আছে অ্যান্ড আই এম থ্যাঙ্কফুল ফর দ্যাট ওকে এখানে থামাইতেছে না সোজা চলে যাই সোজা পাশে হচ্ছে লেক যেটা এখন সাইড দিয়ে পুরো ভরাট হয়ে গেছে অলরেডি বালু দিয়ে লেকটা পুরো শেষ লেকের সাথে সাথে বিএম রোডও শেষ যাক রক্ত এখনো বের হয়নি চাপ টাপ অত বেশি লাগে নাই চলে আসছি আমি এই যে দেখছেন বিএম রোডের অবস্থা গাড়ির জন্য আমার নিচে নামা যাওয়া লাগলো তবে রাস্তাটা রাতের বেলাতে অনেক ডেঞ্জারাস রাতের বেলাতে এই সাইডে অনেক নিরিবিলি হয়ে যায় ওই দেখ দুই গাড়ি মুখোমুখি এটা কি করতেছে আসলে হুদাই একজন সামনে আগে আরেকজন পিছনে যায় একজন সামনে আগে আরেকজন পিছনে যায় এদেরকে আবার ড্রাইভিং স্কুলে পাঠাতে হবে আগে আগে অনেক সুন্দর ছিল লেকটা এখন হয়ে গেছে পুরো একটা কনস্ট্রাকশন সাইট সো ভিডিওটার বড় না করেই এখন চলে আসছি বিএম রোডে ডানে ঢুকে যাব ডানে হচ্ছে অনেকে বলে মাদ্রাসার গলি অনেকে বলে হচ্ছে দিলু রোড দিলু রোড একদম এখান থেকে ডান পর্যন্ত পুরোটা ছড়ানো আই হোপ ইউ লাইক দিস ভিডিও দিস ইজ ইট ফর টুডে অ্যান্ড ইফ ইউ আর ওয়াচিং ইউ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইউ ক্যান কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব এটা কি গাড়ি এটার উপরে ওই যে একবার বরিশাল একটা গাড়ি দেখছিলাম আমি ওইটাকে বলতো নসিমন গাড়ি তো ওই গাড়িটার মতো মনে হয় ট্রলারের ইঞ্জিনে চলে এরকম আরে হর্নও আছে দেখি পেপার্স নাই কিচ্ছু নাই যারা চালিত আছে তাদের গায়ে হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কারদের ড্রেস সো আই গেস এটা হচ্ছে ওই এলিভেটর এক্সপ্রেস ওয়ের যে কাজ করে তারা কারণ বিএম রোডে হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের জন্য কাজ চলতেছে আর কি আমি কি তার ওভারটেক করে চলে যাব না মোরে ওভারটেক করা উচিত না ওকে যাই হোক থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও সি ইন দ্য নেক্সট ওয়ান টাটা